اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام ہے یمامہ تو یمامہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا حوزہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سلیت رضی اللہ تعالیٰ علیہ کو حوزہ بادشاہ کے پاس خط دے کر بھیجا اور کہا کہ بھئی ان کے پاس جاؤ اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دو بہرحال یہ یہاں پر پہنچے اور حوزہ بادشاہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا لیکن انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حکومت میں سے کچھ حصہ مجھے دے دیں تو میں شاید اسلام لے کر آ جاؤں یعنی حکومت حاصل کرنا شرط رکھتی کہ اگر حضور مجھے اپنی حکومت میں سے کوئی حصہ دیں گے تو میں اسلام لے کر آ جاؤں گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس کا یہ پیغام آیا کہ یا رسول اللہ یہ بادشاہ جو ہے یہ حکومت چاہتا ہے آپ اپنی حکومت میں ان کو حصہ دے رہے تو یہ اسلام قبول کر لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ملک گیری کی حوث کے لیے نہیں آیا اسلام سلطنت اور بادشاہت کے لیے تھوڑی نہ آیا بلکہ اسلام تو اللہ کا دین ہے جو سب کو پیش کیا جاتا ہے اسلام کوئی ریاستوں کا نام نہیں ہے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن یہ بدقسمت مسلمان فی الوقت نہیں ہوئے اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن چھ ہجری میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا اور ان لوگوں نے بنی حنیفہ کے سردار جس کا نام سمامہ تھا اس کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد مدینہ رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دو یہ وہ واقع بتا رہا ہوں کہ جب سرکار نے اپنا لشکر نجد میں بھیجا تھا تو وہاں سے سمامہ نامی جو سردار تھا یہ گرفتار ہو کر حضور کی بارگاہ میں آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دو صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی اور سمامہ نبی شخص کو مسجد کے سکونوں سے بند دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا دیکھیں یہاں پر حضور نے ایک بہترین مثال قائم فرمائی جو شخص قیدی بن کر آتا ہے تو قیدی کے ساتھ سلوک کیسا کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا آج دنیا بھر کی بڑی بڑی جیلیں جہاں پر قیدیوں کو برے طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے اور خاص طور پر اگر وہ قیدی مسلمان ہو تو اس کو کتنی حیثیتیں دی جاتی ہیں علامان بنفیس آپ کو اندازہ نہیں تو ذرا غیر مسلم یا نان بلیورس مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں ہمارے نبی نے جب اس کو ستونوں سے باندھا تو حضور علیہ السلام اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھا اور اللہ کے نبی روزانہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور اس سے کچھ نہ کچھ گفتگو فرماتے بات سے بات نکالتے حضور اس سے کچھ پوچھتے پھر وہ جواب دیتا اس طرح کنورسیشن ہوتا تھی اب اللہ کے نبی نے مسجد میں ہی جا کے جب کہ وہ ستونوں سے بندہ ہوا ہے اس کو دعوت اسلام پیش کی کہا کہ دیکھو ہمارا دین اسلام ہے اور ہم ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو سمامہ نامی شخص جو اس وقت قیدی ہے اور یہ بہت بڑا سردار تھا اس نے منع کرا 
کہا کہ نہیں میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا اللہ کے نبی نے پھر اس کو دعوت دی پھر اس نے منع کرا خیر اللہ کے نبی وہاں سے واپس تشریف لے آئے اگلا دن ہوا سرکار پھر اس کے پاس گیا اور پھر یہ بندہ ہوا ہے اس کو نہ باندھا ہوا ہے سدوروں سے اللہ کے نبی پھر اس سے گفتگو کرنے لگے باتیں ہوئی پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا اس نے دوبارہ لانے سے انکار کیا تیسرے دن سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس شخص کو جانے دو اس کو چھوڑ دو اب دیکھیں ہمارے نبی کی جو نگاہ ہے وہ نگاہ غیمدان ہے ہمارے نبی جانتے ہیں کہ کس کی بھلائی کس میں تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دوڑ جانے دو صحابہ نے حکم کی تعمیر کی اور شخص کو جانے دی اب جب یہ آزاد ہوا جاتے جاتے یہ مدینے کے قریب ایک کھجوروں کا باغ تھا جہاں پر ایک بڑا اچھا کنواں تھا اور اس کا پانی بڑا میٹھا تھا تو یہ وہاں پر چلا گیا اور نہ جانے اس کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی یہ وہاں پر گیا اور اچھے طریقے سے غسل کیا جب یہ خوب پاک صاف ہو گئی تو یہ دوبارہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا میں مجھے سب سے ناپسند معذ اللہ سب سے ناپسند معذ اللہ آپ کا چہرہ لگتا تھا لیکن آج میرے دل میں نہ جانے کیا ہو گیا کہ دنیا کے جتنے بھی چہرے ہیں ان میں سب سے حسین اور جمیل چہرہ آپ کا لگتا ہے سب سے خوبصورت آپ لگتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ناپسند اگر دنیا میں کسی کی گفتگو تھی تو معذ اللہ آپ کی تھی لیکن اب دنیا میں مجھے سب سے محبوب آپ کی گفتگو ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے ناپسند اگر کوئی شہر تھا تو شہر مدینہ تھا لیکن آج جب آپ سے ملا جب آپ سے بات کی آپ سے گفتگو کی تو دنیا کا سب سے محبوب ترین شہر میرے لیے شہر مدینہ ہو گیا اور اے محمد آپ مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے تو اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا اور اسے مسلمان کیا اور یوں یہ بہت بڑا سردار جو ہے مسلمان ہو گیا تو جس واقع میں مسلمان ہوا یہ کہلاتا ہے سریا نجد میں نے آپ کو بتاتا کہ سریا وہ جنگ ہے جس میں سرکار نے اپنے صحابہ کو بھیجا ہو بلکہ خود نہ گئے ہو جس جنگ میں حضور خود تشریف لے گئے وہ غزوہ کہلاتی اور جس میں صحابہ کو بھیجا وہ سریا کہلاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی برکت سے یہ شخص مسلمان ہو اب اس کے بعد تاریخ کا ایک اور اہم واقعہ ہے اب یہودیوں سے مسلمانوں پر ٹکراؤ ہوا آج بھی یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں ناپاک ترین دشمن ہیں مسلمانوں کے ان کو جہاں موقع ملتا ہے یہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں یہودی مسلمانوں کے اور دشمن بن جاتے ہیں آپ دیکھ لیجیے کہ یروشلم مسجد اقسا میں ہر سال یہ رمضان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو اذیت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجوہات کیا یہ اسلام کے اتنے دشمن کیوں ہیں تو دیکھیں ابو رافع جو سخت ترین یہودی تھا یہودیوں کے تین رہنما تھے مدینے کے اندر ایک کا نام تھا کاب بن اشرف جس کو صحابہ نے واصل جہنم کر دیا تھا یہ بہت بڑا گستاخ رسول تھا اور دوسرا تھا ہئی بن اختب جو قبیلہ بنی قریضہ کا سردار تھا یہ بھی مارا گیا اور اب جو آخری یہودی بچا تھا جو یہودیوں کا سردار تھا اس کا نام تھا ابو رافع تو ابو رافع جو ہے یہ یہودی تھا اور اس کا آ, اس کا جو نام تھا وہ تھا عبداللہ بن اب الحقیق اس کا نام تھا دیکھیں یہودیوں کے نام بھی عبداللہ کے نام پر ہوتے تھے تو عبداللہ بن اب الحقیق اس کا نام تھا اور یہ بہت ہی دولت مند تھا اور تجارت کرتا تھا لیکن اسلام اور بارگاہ نبوت کا بہت سخت قسم کا دشمن تھا اور یہ وہی شخص تھا جو ہئی بن اختب کے ساتھ مکے کیا اور کفار کو مسلمانوں کے خلاف برگلایا ابو سفیان کو برگلایا تمام اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف برگلایا اور دس ہزار کی فوج لے کر یہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ ہمیں اس کا بھی کچھ کرنا ہے اب انصار کے دو قبائل تھے اوس اور حضرت تو قبیلہ اوس اور حضرت میں ہمیشہ ایک بات کا مقابلہ رہتا تھا وہ بات یہ تھی کہ ہم میں سے کون رسول اللہ کا قرب زیادہ حاصل کرتا ہے یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا نا مقابل لیتے تھے دیکھیں اچھائیوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے تو قبیلہ اوس والے چاہتے تھے کہ بارگاہ رسالت میں 
محبوبیت کا مقام ہمیں مل جائے اور خزرج والے چاہتے تھے کہ ہم مقام حاصل کر لیں تو ہمیشہ ان میں مقابلہ رہتا تھا تو قبیلہ اوس کے لوگ جو تھے لوگوں میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن چھ ہجری میں بڑے خطرے میں بڑے خطرے میں پڑھ کر ایک دشمن کاب بن اشرف کو مار دیا قبیلہ اوس کو تو قبیلہ اوس سرکار کی نگاہ میں بڑے محبوب ہو گئے کہ انہوں نے یہودی کاب بن اشرف کو مارا تھا تو قبیلہ خزرج والے چاہتے تھے کہ ہم بھی کسی یہودی کو واصل جہنم کر دیں جو دشمن اسلام ہے تاکہ ہمیں بھی وہ قرب رسول مل جائے تو قبیلہ خزرج کے چند لوگ آپس میں ملے اور انہوں نے مشورہ کیا اور ان لوگوں میں کون کون شامل تھے حضرت عبد اللہ بن عتیق اور حضرت عبد اللہ بن انیس ابو قطادہ اور حارث بن ربی اور مسعود بن سنان خزائی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چند صحابہ تھے جن کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا تو ان لوگوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی اور کہا کہ بھئی قبیلہ اوس کے لوگ تو سرکار کا قرب حاصل کر چکے اور اتنے بڑے دشمن جس کا نام کاب بن اشرف تھا اس کو واصل جہنم کی تو ہم نے ہم نے کون سا کام کرنا جس سے ہم بھی اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں تو انہوں نے یہ ڈیسائڈ کرا کہ ابو رافع نامی یہودی جو ہے یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے اور اس وقت ضرورت ہے اس کو ختم کرنے کی تو یہ سب کے سب متفق ہو گئے کہ ابو رافع یہودی کو واصل جہنم کرنا ہے اب اس کے بعد کیا ہوا کہ عبداللہ بن عتیق ابو رافع کے محل کے اندر داخل ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میری آمد کا انتظار کرتے رہو میں محل کے اندر جا رہا ہوں اور واپسی میری آمد کا انتظار کرنا اور یہ بہت ہی خفیہ تدبیر کے ساتھ اس کے محل میں داخل ہو گئے اور اس کے بستر پر پہنچ کر اس کو واسط جہنم کر دیا ابو رافع کو جہنم میں پہنچا دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ واپسی آنے لگے تو ان کا جو پاؤں تھا وہ سیڑھیوں سے پھسل گیا اور سیڑھیوں سے پھسلا تو ان کے ہاتھ کی جو ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی زخمی حالت میں یہ مسلمانوں کے پاس آئے تو مسلمان ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ ملے گئے تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو جو اسلام کا شدید ترین دشمن ہے اس کو باسط جہنم کر دیا تو سرکار بہت خوش ہوئے اور جب سرکار کے علم میں یہ بات ہے کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور حضور نے اپنا لواب دہن اس جگہ پر رکھا جہاں سے ہڈی میں کریک آیا تھا تو عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ سرکار کے لواب دہن کی برکت سے میرا وہ ٹوٹا ہوا جو جوڑ تھا وہ بالکل سلامت ہو گیا بالکل صحیح ہو گیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لواب کی برکت یہ پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری شریف میں موجود ہے تو سن چھ ہجرے کے مزید کچھ واقعات تھے سلح حدیبیہ سے قبل چھوٹے چھوٹے لشکر سرکار دورم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف میں روانہ فرمائے ان لڑائیوں کا تذکرہ جو ہے کتابوں میں موجود ہے اور میں سریعہ قرطا غزبہ بنی لہیان سریعہ الغمر اور سریعہ زید اور سریعہ زید وادی الوادی القرا یہ تمام سرائے اس کے اندر شامل ہیں اب بات آتی ہے غزوہ ذات القرت کی غزوہ خیبر سے تین دن پہلے ایک اور غزوہ ہوا جس کا نام ہے غزوہ ذات القرت تو مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ذات القرت تو یہ ایک چراگاہ تھی اور یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اونٹ ہیں وہ چرا کرتے تھے اور اس جگہ کی جو نگرانی تھی وہ صحابی رسول حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی یعنی حضرت سلمہ بن اقوا اس جگہ کی نگرانی کیا کرتے تھے تو سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے پتہ لگا کہ کفار جو ہیں وہ ڈاکوں کی صورت میں ہماری چراگاہ کی طرف آ رہے ہیں اور ہوا یہ کہ وہ سارے کی ساری اونٹنیاں جو ہیں بلب چھین کے لے جانا چاہتے ہیں اور یہ ہوا حضرت سلمہ کی جو خبر تھی بالکل صحیح تھی کفار ڈاکوں کی طرح چراگاہ کے اندر داخل ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اونٹوں کو کھول دیا اور کھول کے اپنے ساتھ لے جانا شروع ہوئے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا آسرا نہیں کیا بلکہ ان کے پیچھے روانہ ہو اور جب یہ کفار کے پیچھے روانہ ہوئے تو کفار ان سے ڈرے اور انہوں نے کیا کرا کہ اپنی چادریں پھینکنا شروع کر دی حضرت اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادریں سنبھال لیں اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یا رسول اللہ یعنی حضور کو یہ خبر پہنچا دی کہ آپ کے اونٹوں کے ساتھ یہ واقع ہوا تو سرکار ایک لشکر لے کر یہاں پر پہنچے 
اور بلاخر وہ سب کے سب کفار جو ڈاکوں کی صورت میں تھے وہ سرکار کے اون وہی پر چھوڑ کر پھر واپس آ گئے اب اس کے بعد جو اصل واقعہ ہے آج کا وہ ہے جنگ خیبر یاد رکھیں خیبر مدینے سے آٹھ منزل کے فاصلے پر ہے یعنی خیبر مدینے میں نہیں ہے مدینے سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے اور یہ بڑا ہی سر سبز و شاداب علاقہ تھا ایک انگریز سیاح نے لکھا کہ خیبر مدینے سے تین سو بیس کلو میٹر دور ہے اور یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے اور یہاں کی جو کھجوریں تھیں بڑی عمدہ تھیں اور کھجوریں یہاں پر باکثرت پیدا ہوتی تو عرب میں یہودیوں کا جو سب سے بڑا سینٹرل تھا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ خیبر تھا تو یہاں پر یہودی آباد تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہودی چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں یہ اپنے قلعوں میں رہتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف منصوبے بنانا جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی جانتے تھے اب خیبر کے اندر جو قلعے بنے ہوئے تھے وہ کل آٹھ قلعے تھے اور یہ قلعے بڑے مضبوط ترین قلعے یہودیوں نے بنائے ان میں سب سے پہلا جو قلعہ تھا وہ تھا کتیبہ دوسرا تھا نائم اور تیسرا شق اور چوتھا قلعہ کموس پانچواں قلعہ نتارہ اور چھٹا قلعہ صاحب اور ساتواں قلعہ سدیخ اور آٹھواں قلعہ سلالم یہ آٹھ قلعے تھے تو یہ آٹھوں قلعے یوں سمجھیں کہ اتنے بڑے تھے کہ الگ سے محل نظر آتے تھے اتنے بڑے قلعے انہوں نے بنائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات سے باخبر تھے کہ یہودی ان قلعوں کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اچھا یہ بات اس بات میں اختلاف ہے کہ غزوہ خیبر چھ ہجری میں ہوا یا ساتھ میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ خیبر کے مقام پر پہنچے اچھا جنگ خیبر کا سبب کیا تھا جنگ خیبر کا سبب یہ تھا کہ بنو نذیر کے جو یہودی تھے وہ مدینے سے جلا وطن ہو گئے تو یہودیوں کے جو لیڈرز تھے وہ خیبر چلے گئے تھے اور وہ مسلمانوں سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتے تھے کہ مسلمانوں نے ہمیں مدینے سے نکالا تو یہ اندر ہی اندر ایسی پلاننگ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے تمام معاملات کی بنت پڑ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر خیبر کے مقام پر پہنچے اب خیبر چونکہ بہت بڑا قلعہ ہے تو یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی لشکر لے کر آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے قلعوں کے دروازوں کو ہر طرف سے بند کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے قلعوں کو ہمیں فتح کرنا ہے تو بہت سے صحابہ آ کے بڑھے پندرہ دن تک سرکار نے خیبر کا محاصرہ کیا لیکن یہودی کسی بھی طریقے سے قلعوں کا دروازہ کھلنے کو راضی نہ تھے اور نہ کوئی مذاکرات کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی نے اسی حالت معاشرہ میں صحابہ کو ٹھہرایا تو بالآخر بہت سے صحابہ اکرام شروع شروع میں قلعوں کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے کچھ نے مقابلہ بھی کیا اور کچھ شہید بھی ہوئے تین دروازے خیبر کے جو تھے وہ کھول دیے گئے لیکن قلعہ کموس جو تھا وہ بڑا مضبوط تھا یہ نہیں کھولا جا رہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ کل جو ہے میں اپنا جو علم ہے وہ جس شخص کو دوں گا وہی اس قلعے کو فتح کرے گا یہ سرکار نے اعلان فرمایا تو اگلے دن اب جب سرکار نے اعلان فرمایا تو صحابہ کرام میں بے چینی ہوئی اور دیکھنے لگے لوگ کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کا علم دیں گے تو اب پوری رات اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ بچین رہے بے قرار رہے اور ہر کسی کی دعا تھی کہ کاش اللہ کے نبی وہ علم ہمیں عطا فرماتے جو قلعہ کموس کو کھولنے کے لیے سرکار نے ذکر فرمایا کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور جس کو علم دیں گے اس کے ساتھ حضور کا فیض اور حضور کی دعا بھی شامل ہوگی تو یقیناً جس کو سرکار نے جس کو علم دینا ہے وہ حضور کے فیضان سے دروازہ کھول ہی دے گا اور مقابلہ بھی کر لے گا تو رات بھر صحابہ بے چین رہے صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ تشریف فرما تھا صحابہ سننے کے لیے بہتاب تھے کہ دیکھتے ہیں وہ خوش نصیب کون ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ علی کہاں پر ہیں حضور نے سب سے پہلے جن کا نام لیا وہ حضرت علی کا نام لیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی کو تو آج شعبہ چشم ہو چکا ہے 
آشوب چشم آنکھوں کی جو بیماری ہوتی جس میں آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ پوری رات بے چند ہے وہ آشوب چشم ہو چکا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی کو بلایا جائے اب حضرت علی کو جب بلایا گیا تو دیکھا واقعی حضرت علی آشوب چشم میں مبتلا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر بلا دیکھیں حضور کا لواب حیدر کی آنکھوں پر ہے حضرت علی کی آنکھوں پر جب سرکار نے اپنے لواب بلا تو حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی کے جملے ہیں کہ اس لواب کی برکت سے میری آنکھوں کا جو مرض تھا وہ بالکل جادہ رہا اور مجھے پہلے سے بھی زیادہ تیز دکھائی دینے لگا یعنی نگاہوں کی جو وسط تھی نگاہوں کے اندر جو روشنی تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا علم مبارک حضرت علی کو دیا اور کہا کہ جاؤ علی خیبر کو فتح کرو اب حضرت علی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ لے کموز کا دروازہ اور مرحب نامی شخص مرحب نامی پہلوان یہودیوں کا حضرت علی کے مقابلے پر آیا دیکھیں وہ جو قلعہ کموز کا دروازہ تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں کئی کی لوگ بھی اس کو مل کے نہیں اٹھا پاتے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی نعرے میں جوش کے ساتھ وہ دروازہ کھول دیا اس کے بعد مختلف یہودی آپ کے مقابلے پر آئے تو مرحب نامی جو گنڈا تھا یہ حضرت علی کے مقابلے پر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا دیا یہ مشہور پہلوان تھا اور بڑا بہادر مشہور تھا اس نے حضرت علی کے سامنے آ کے ایک رجس پڑی تھی جس میں کہا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے اندر اتنی جسارت نہیں اتنی ہمت نہیں کہ میرا مقابلہ کر سکیں تم میرا مقابلہ کہاں کر سکتے ہو تو حضرت علی نے بھی اس کا خلاصہ پیش کیا اور کہا کہ جس کے پاس توحید کا اثرا ہو جس کے پاس اللہ کی وحدانیت کا نور ہو تو وہ تیرا کیا بڑوں بڑوں کا مقابلہ کر لیتا تو حضرت علی سے جب اس کا مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے اس کو گرا دیا اب حضرت علی کے چہرہ مبارک پر اس بدبخت اور اس بے باک نے حضرت علی کے چہرہ مبارک پر جن, جن کے آگے ہم کرم اللہ وجہ الکریم لگاتے ہیں بھائی جب حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو روشن کرے تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آپ کے حق میں جملہ کہا تھا کہ اے علی اللہ تمہارے چہرے کو سیاہ کرے تو اس کے جواب میں مسلمان کرم اللہ وجہ الکریم لگانے لگے کہ علی اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو منور کرے تو اس یہودی نے حضرت علی کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا ماض اللہ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا اور وہاں سے کھڑے ہو صحابہ اکرام نے کہا کہ اے علی یہ کیا بات ہے اس نے آپ کی توہین کی ہے اس نے آپ کی شان میں گساخی کی اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو حضرت علی کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں چاہتا تو اس کو اسی وقت مار دیتا اسی وقت واسط جہنم کر دیتا لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب اگر میں نے اس کو مارا تو یہ مارنا اسلام کے لیے نہ ہوگا بلکہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے ہوگا کیونکہ میرے چہرے پر تھوکا تو اب اگر میں نے مارا تو یہی سمجھا جائے گا کہ علی نے ذاتی انتقام اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد واقعی دوبارہ مقابلہ ہوا اور اب کے مقابلے میں حضرت علی نے اس کو واصل جہنم کر دیا اور یوں خیبر کا جو مشہور ترین قلعہ تھا قلعہ کموز وہ حضرت علی کی برکت سے فتح ہوا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید صحابہ کو مقابلے کے لیے بھیجا اور مقابلہ ہوتا رہا بالآخر تاریخ کی ایک بہت بڑی فتح ہوئی جو فتح خیبر کے نام سے مشہور ہے یہاں کے سارے یہودی جو تھے مسلمانوں کے آگے زیر ہوئے کچھ غلام بنائے گئے اور ان سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کی اور کئی چیزیں مسلمانوں کو مال غنیمت میں یہاں سے ملی فدق کی جو زمین تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر ہی کا مال غنیمت تھا اب جب جنگ خیبر ہو گئی تو اب آئیے خیبر کے واقعے سے آج آپ جوڑ لیجیے آج کی جو یہودی دنیا ہے آپ دیکھیں خیبر میں یہودیوں نے آ کے پناہ لی تو اسی طریقے سے جب دنیا کے اندر ہٹلر نے جب یہودیوں کو مارا تھا پوری دنیا کے اندر اور ہٹلر کو آپ شاید جانتے ہو کہ ہٹلر جو تھا یہ بڑا فنڈامنٹلسٹ کرسچن تھا بہت راسف العقیدہ عیسائی تھا اور یہودیوں کا بہت بڑا دشمن تھا تو ہٹلر نے یہودیوں کو مار کر چند یہودیوں کو چھوڑ دیا تو کسی نے ہٹلر سے کہا کہ تم نے چند یہودی کو بچا دیے ان کو بھی مار دیتے دنیا سے ان کا صفایا کرتے تھے کیونکہ یہودی دنیا میں بڑی اقلیت میں بہت مائنورٹی میں 
اور یہودی مذہب کے اندر ایک بات یہ ہے کہ جو بھی یہودی ہے وہ بائے برت ہوگا پیدائشی یہودی ہوگا بائے برت کا مطلب یہودی مذہب میں تبلیغ نہیں ہے یہودی کبھی بھی تبلیغ نہیں کرے گا اپنے مذہب کی جو بس یہودی پیدا ہوا وہی یہودی ہوگا کوئی نہ تو یہودیت میں آ سکتا ہے اور نہ کوئی یہودیت سے نکل سکتا یہ یہودی مذہب کی حقیقت ہے تو اس وجہ سے دنیا میں بہت اقلیت میں تو ہٹلر نے جب ان کو مارا تو کچھ یہودیوں کو بچا دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ چند ہی رہ گئے تھے ان کو بھی مار دیا جاتا تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا اس نے کہا کہ میں نے چند یہودی اس لیے چھوڑ دیے تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے یہودیوں کو مارا کیوں تھا ان کی اصلیت کیا ہے یہ کتنے بڑے چال باز ہیں تاکہ دنیا کے سامنے ان کا نقشہ آ جاؤ اور آج آپ دیکھ لیجیے کہ ان چند یہودیوں نے پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کر رکھا ہے اور جب ہی یوروشلم کے اندر آئے تھے مسجد اقسا کے اندر یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی تھی تو انہوں نے خیبر کی طرز پر وہاں پر اپنے اکیلے بنانا شروع کر دیے اور اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے انہوں نے بہت محنت کی وہاں پر باغات لگائے وہاں کی معیشت کو اسٹرانگ کرا اور آپ دیکھ لیجیے 1947 جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت اگر آپ فلسطین کا نقشہ دیکھیں تو فلسطین ایک بہت بڑی سلطنت پر تھا اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ تھی لیکن آہستہ آہستہ یہودی وہاں پر قبضہ کرتے گئے کرتے گئے اور آج آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں دنیا کے نقشے پر جس نقشے پر پہلے فلسطین ہوا کرتا تھا آج اس نقشے نقشے پر اسرائیل آپ کو نظر آئے گا اور فلسطین اور غزہ کا نام و نشان آپ کو نظر نہیں آئے گا اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں اسرائیل کا ہی جھنڈا نظر آئے کہیں پر اسلام کا جھنڈا نظر نہیں آئے تو یہودی یہاں پر خیبر کو رول ماڈل بناتے ہوئے ایک نئے نیا خیبر تیار کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے آبا و اجداد نے ہم پر حملہ کیا تو ہم خیبر کا بدلہ اسرائیل بنا کے لیں گے یہ یہودیوں کی اسٹیٹمنٹ ہے اب وہاں پر جو بچوں کو مارا جاتا ہے وہاں پر جو خواتین کو مارا جا رہا ہے تو یاد رکھیں ان کی جو کتاب ہے تو رات جو آج کل کا ایڈیشن ہے جس کو ٹیلیمنٹ کہا جاتا ہے تو ٹیلیمنٹ کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی کہ مسلمانوں کا خون چاہے مسلمان بوڑھا ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے بچہ ہو چاہے جوان ہو مسلمانوں کا خون یہودیوں پر مبا ہے بالکل جائز ہے تو ان کو جس طریقے سے مارا جائے یہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت ہے اس وجہ پر اسی وجہ سے غزہ میں فلسطین میں نہتے بچوں کو مارا جاتا ہے خواتین کو مارا جاتا ہے اور مسجدوں کے اندر گھس کے فائرنگ کی جاتی ہے کیونکہ ان کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم اگر مسلمانوں کو ماریں گے تو یہ ہمارا مذہبی حق ہے ہمارا یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے تو دوستو پیغام یہ ہے یہ بتانے کا مقصد کیا تھا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی تاریخ کا ذرا مطالعہ کریں یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے یہ اس تاریخ کی, کی انتقامی جنگ اسرائیل کی آڑ میں کی جا رہی ہے کہ ہم خیبر کا بدلہ لیں گے لیکن آج کا مسلمان کیا ہے وہ سو رہا ہے اس کو کوئی فکر نہیں تو دوستو جہاں پر بھی امت ماری جاتی افسوس ہونا چاہیے حضور نے فرمایا کہ اس امت کی مثال ایک جسم واحد کی ہے اگر جسم کا ایک حصہ دکھتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو آج اگر اسرائیل کے اندر اگر فلسطین کے اندر اسرائیلی مظالم کر رہے ہیں تو دکھ ہمیں ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے صدی متا فرمائے اور ہمیں ایک امت بنائے اور ایک امت بن کر اسلام کا دفاع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آئندہ بات کے واقعہ جو سیرت میں ہے وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے